Noi ne chiamăm Alba. Ne am Iuli. Ce vrei să spui la lege? Noi e Alba, ești te vaiza iote. A eu să știu mă. Alba. Alba. Moșe zgiotă în te curitca. Eri Selezi dhe Tomas Logoreci si e ndjeni vetem pas gjithë të qarkullimi që bota po bën në përbot. Bota e filloj rrugëtimin në një qytes mi dis dy shteteve, dërko që u gjirua në një fshat mi dis dy qyteteve. Dhe mua më duk forma më perfekte e filimit të këti rrugëtimi, që ishte Karlo Vivari. Dhe tani po uloton në përkry qytetet e botës edhe jemi të lumëtur, jemi vërtet të lumëtur. Tomas? Piesa që më përkjen më shumë, ndodhe një nga netët e shkuara në Gjermani, në festivalin e Kotbusit, me tradit 30 vjeqare, në një teatr të vjetër, në një publik të ka qeshur, qarë dhe ka pëllqyër gjdo moment të filmit. Gjithë biletat ishën shqitur, dhe të provosh një eksperiencë si kjo, do të thot se e kanë vlejtur gjithë vështirësit për të bërë këtë film. Interesi për Shqiprin, për historinë në rrëtsaj, sepse kjo është një film shumë i lidhur me të shkuarën e Shqipris. Ne kemi folur për peshen që komunizmi ka ende në jetë të tona, për pa e shfaqur shumë atë. Plus i referencat historike e letrare që ne kemi vendosur, unë isha në Island, kur një nga spektatorët më pyetën në një seans, pyetje për gjithjesh, përse keni përdoru referencen e general të shtris of dekur. Pra e në Island... Kërësa këtë film i fitoj të shumë në kritikës? është një nga gjerat më të veçanta që mund të keshë kënaj sinë të prijetosh në jetë. Zakonishë mund t'ja dalë është fare mirë t'i gjesh një gjutë përbashkët me kritikën, po publiku nuk e keme vete, edhe Rajkevik, festivali Rajkevik u të na vlerësoj në të dy anët, edhe në anën e lartë dhe në anën pak më poshë është publiku. Êshtë interesante për mua kur dëgjoj i reagime nga njerës që nuk din asgjë për Shqiprin. Kur shfaqen filmin në Gjermaninë e vjetër, lindore, prisja me kuriositet të shihja reagimin në njerëzve aty, të cilët kanë pasur përvojet në gjashme me shqiptarët, në drejtim të rritjes në një periud që peshon në personajet e botës. Për përtjen kjo moment kur një publik që s'ka informacion për Shqiprin, apo për divjakën ku ne gjiruam, ndjen lidhen emocionali me karakterit e botës, me historinë e saj. Kështu pra, historia e Shqipëris mund të qarkullojnë për botë dhe t'i prek njërzit. Unë për këtë gëzojmë dhe mdijem krenarë. Skena dhe para në një film janë shumë të rëndësishme dhe tek bota përveç dhënjes e informacionit kryojt dhe shumë atmosferë është prala e zanës që tregon gjushja, është toka e shkret, furgoni që si e të perime që do thotë kjo është një vënd që nuk prodhonë në asgjë, kamionët të ngesur në kryzim të një rrug dhe një shënim komik që në fakt paralemëron gjithë fatkejsin e botës, ndodhemi në varim, këthejemi shpejt. Skena dhe para, vërtet, sa të rëndësishme jam ku realizohë një film. Falem deri që për rrisinim në vëmëndje filimin, sepse atje vendoset toni. Një nga preokupimet më të mla kur filmi ndolej ende në skenar, ishte sepse kushdo që e lezonte me një sy për ndimor, Pretendon të që ishim shumë të nga daltë, që që unë e dija që nga filimit dhe i përgjigjesha që një nga sfidat e mija se regjizore është të sjela të që unë quaj ko shqiptare, që është një nga gjerat më të pakapshme të mundshme në botë, sepse të gjithë ne që jetojmë në këtë realitet e tim që duket si kur së ndolla së gjithë dhe pasaj bërnda një sekonde dhe gjithë dhe bje, ose duket si kur nuk e punuar dhe pasaj gjithë dhe ndërtohet. Ne kemi një sens kohor të ndryshëm nga Zvisra, të ndryshëm nga Londra, të ndryshëm nga New Yorku, të ndryshëm dhe nga vetë rajoni. Dhe ka shënë sfit edhe problematik, se si unë mund të asilja kohën shqiptare, se si ato makina do ngeseshin në të një tim vënd gjatë gjithë kohës e filmit, se si a i furgoni edhe ato dele, se si e ardhmja dhe bujësi e bakti, janë ende në të njëti në lëkrysh, ndërsa ne jemi duke u marë me një komunitet të vogër të izoluar. Ka dhe spektatori, jam e sigur që mund të gjenjë të vështira ato planet i gjata, por ato planet i gjata ishën për mua e vetë mja mënyrë që unë mund të jepja frimë asaj që quaj ko shqiptare. Me ndoj që filmat e mirë janë për zjeri e dy gjërave. E atyre që shkruan me kujdes në letër dhe reflekton për këto, dhe e frimëzimeve të pastra. Sekuenca që hap filmin me fugonin që blokohet nga delet, nuk ishte të mamë kështu në skenar. Pysit për para se të filonin gjirimet, ne pam fugonin e perimeve në artë të parlam. Atëherë me nduam, që vendosim të dyja dhe të kryem këtë metaforë.
Prak e o ishte koincidens. Nga gjera dhe bukura që nga dha vendit gjelimit, është për shembul grua e që shfaqet në fund të filmit, dhe jep lam të mire në julit, ne e takua më rastësisht. është shembul i bukur që të regon, se filmi po ndërtohe i duke mbajtu parasysh lëndën e asaj që ka ndodur në Shqipëri atë ko. Iris and Thomas, unë e gjejm me shumë interes të mënyrë të treguari, sepse duket si kur po vjen një kinema a cila po distancohet nga koha e rindërtimi dhe tranzicionit të Shqipëris, por është një rindërtimi memorjes, jemi në rindërtimi shpirtror tani. Mbaj mund kur aplikoja për këtë film, një nga ide që përbën të vizionin tim regjizorial ishte pikrish kjo që mendoj ka ardhur një kohë që të vendosim një fund kësë ndjesiste një ide e tranzicioni pambarim. Growing up, Unë gjithë një kam qenë zënës i historisë të Shqipërisë, duke qenë se jam rritur lërgë dhe jam gjusë më shqiptarë. Po kur vjen dhe jeton këtu, shikon që njerëzit nuk duan të mendojnë e të flasin shumë për të shkuar në nëse të ardhmen. Njerëzit jetojnë më të shumë ti, më të tashmen. Por nuk e që të bësh, e shkuar është aty dhe nuk mund të ikësh. Me këtë film, ne jemi përpjekur të të regojmë që këta njerëz, po është kundin të shkuarën. Sipse e shkuarët që lonë me grusht të fëtyres, shtu që do të merësh me të, s'ke që bënë. Iris i më ka thënë të qka që më pëlqenë. Ne gjithë një jemi në gjendit transicioni. Më duke dhe vërtet kjo, mendoj që bota është një film i pasur dhe shënon një fillim për ne, sepse kemi të bëjmë e një film të pasë të artistik. është fantazi, kafeneja bota nuk eksiston. Pse e thekson këtë, Thomas? është fikshën, nuk është realitet. E vetë një gjërë reale janë emocionet dhe ndëshmëria e njërzve në mardenit me styre. Nuk tua të mere me argumente si një kafene të jilë nuk e eksiston. Sigurisht që nuk e eksiston. Ne e kryuam atë. është e rëndësishme të thua që u bazuam sa në një realitet, sa në fantazim. Mua më përpëtjen të aratisem në filma, për ata që do të vinë të shojnë botën, unë u them, se është një aratisi e bukur nga jeta e përdiqme. Sa është edhe një vështrim në të shkuar në tënde, është zbavice dhe tragike, një herë është. Flonja Kodeli, ishte zgjedhje e pariris? Ajo po vinde nga një debutim në kinema në shqiptare me një rol dhe Amsterdam Express, ku në fakt nuk ishte shkëllqyër. Ishte zgjedhje e pari, Flonja Kodeli? Jo, dhe Flonja nuk e kishte punuar endë filmin Amsterdam Express. Unë edhe ekipi jonë e mbajtë në fjallën që të bëjmë një proces të gjatë, edhe të hapur të castingut. Në një nga castinget, u parashit Flonja Koleli dhe pash në të potencialin në një dignitetin njërzor që juli duhet kishtë. Me ndonë që ka dhe në maksimumin Flonja? Seriosisht, po. Jam e lumëtur që në revisën kryesore kinematografike botrore, Sight and Sound, në mes të gjithë gjërave të mira që janë shkruar për filmin bota, një nga gjërat është loja me dignitet e flonja kodelit në karakterin e julit. Kam për shtypjen që Artur Gorishti është i zbet dhe i luhat shumë në pjesën e partë filmit. Unë vazhdojt me ndoj që Artur Gorishti ishte beni im perfekt si kundër unë e kësha imaginuar kër filova të shkruaj. Jam prap shtetë sa. Në intervistën tonë, kur kë film ishte në proces, skenari ishte akoma në proces, pretendoj një beni, në më të një Artur Gorishti, që jepte bastardi në Balkanas. Këshu e ke përkufizuar, që do të thot një njeri i cili ka, po edhe kur ka kërkon akoma më shumë, ato më shumë i humbet, dhe lëndon të tjerët, lëndon vetën, lëndon edhe tjerët. Ky nërë mua më mungoj të kartur gërishti. Oh, atere kam ditur unë të flasë më bukur se shduhet, sepse për të gjitha cilësit që ka bastardi Balkanikës, prapë mbetet bastardi. E në këtë sens, unë mendoj që ne ja dolem që me Arturin të kapim atë matrapazin e vogël të Balkanit. Mendoj që Arturin me ofroj një karakter kompleks, që ndoshta disa të tjerë do kishim patur shumë komplekse të mëdhuronin e shumë.
Skena, ku të tre personajet, Juli, Nora dhe Beni, ndodhe në balkonin e, e barit Bota. Aty flitet për një krim, për një person i cili ka dasht aratiset dhe trupi i ti ndodhe në muzei balsamosur me gjithë plumbin që e ka marë. Kush nga ju ka punuar drejt për drejt me dialogun, sepse është një sken që tregon se si teksti me një nga kestu fort emocionale, kryon në, në lojën e aktorit një distancë me, me mënyrën se si e thot. Skena është imja, skena në mbaja mund qishtë është shumë imja. Uh, edhe atë jo që unë jam me lumëtur është mënyra se si aktoria e mërkullushme Fjëralba Kure Mali uh, arin dhe e jep një gjë që është ka shtërëndice në formën më të qëtë, më të lehtë, të mundshme. Një e ti shtë e ruaj të bashkë me krimi. E qa krimi bërja i nora? Po po ishtë aratise. Budalichen, nga fillimin fundë. Dhe në infarë mënyre, është një moment imi si regjizore, reflektimi, përinin që ne në rëthon, përinin që ne njohim, që mendojnë që e njohin historin, dhe gënjejnë shumë. Thomas? Falem Kam ditë shka për të shtuar për atë sken. Kemi rezikuar ditën që e kemi gjiruar. Unë kam ponuar për filma independent, por nuk kam par që një kast aktore si Flonja, Arturi dhe Fjor Alba të javin më të mirë nga dubli në dubl. Kishim pak drita atë ditë. Unë besoje që tha do të arrinin më të mirë nga dialogët e tyre, kur të kishim dhe dritën perfekte të përëndimit të djelit. Ndje që kemi atë cilësi me djelin e praniqëm dhe një plan të mahniqëm. Ka një moment aty ku një nga aktoret e mia i meret pak zgoja. Dhe ka njërës që në montaj për më thonin ndoshta mund të heshim. Unë dëshuroj gjëmë kasavetis edhe a i të pakten më kam suar, me ndoj, me punën e ti që mund të jetë diqka dhe jashtë fokusit, po nëse energi ashtë aty, nëse mardhënja ashtë aty, mbaje gabimin, sepse spektatori nuk lidhet me planin perfekt, por në morëm një zjelje shumë rigoroze që do rinim në një plan të gjatë. Dhe nëse njërzit mërziten, oh, letë të mërziten, po ata që janë me ne, ata do e duan atë skenë si kunder e duam në të tre. Ti nga kur ti është mbajtur gjithashtu në tone base të thejnë. Ishte e jashtë zakonshme kur shi e reagimin e njerës me ndaj saj në divjak, sepse kanë par filmat e saj në televizor për vite me radhë. Ajo e ste në dhomu ku ne gjironim dhe shtëpia në rriqohej. Në skenen e darkës me julin, ti nga kur ti vendosit si edhe elementa aktrimi, të një cilësia ka shtë lartë, sa nuk ishte nevoja ta përsërisnim. Për flonjën, gjithashtu ishte e papritur, të dyja e kanë luetru atë skenë në mënyrë madhë shtore. Ti nga nuk e na që i duke thënë tekstin, por përpishe i të jep të diçka ndryshe, ajo sjellë në film, në disi në një zbulimi. Puna me Tinka Kurtin dhe Gullem Radon ishte një mësimi mërkullu e shumë për mua. Thjesht, a ishte përpikt në shesh, ishte e dalushme që në komunizm ata nuk mund kishin 15 takes, nuk mund kishin 7 plane, po ishin ashtë efikas, sa mendoj për të gjithë në brezin e ri, që shfrydzojmë në maksimum faktin që gjyrojmë në digital edhe mund bëjmë gabim me trashanike se nuk e dim se sa e vështirë është në fakt film i film. A puna me ata të dy ka shënë arritje. Dimitra Anagnosti citohet dy herë në këtë film. Së pari me fragmentin e balerinës, gjithmonë me generalin është isë vdekur, dhe me vetë aktorin Gullien Radoja, që ka shënë prifti në generalin është isë vdekur, kurse këtu është personajji i angazhuar me gjetje në të humbërve, e eshtrave, të të ekzekutuarve në kohën e komunizmit. Nga rodi, nga erdi kjo ide. Me pak fjal mund të them që ne kam suar Shqipen, nga ka dereja. Se o s'kirë si do të ndryshe, që disa nga përsijatjet e mija vinë nga kylloj universi që ka dereja i ka ofruar psikikët shqiptare, s'kirë të si do të ndryshe, me dashurin që unë kam për letërsin dhe kinematografin shqiptare, që unë nuk do e mbuloja këtë film, me referenca vizuale, figurative ose kinematografika. The brief moment we used from... 
Në lidhe me sekuencën e përdoru nga Generali Ushtris Vdekur i dhe Midra Nagnosi, duhet kem qenë tiku në restorant apo në kafene, kur kam parë skenën e valzimit. Êshtë nga skenat më enigmatike, më të qudiqme dhe më të bukura që kam parë në kene manë shqiptare. Si pas me eja përfajson periudon e fundit të diktaturës, kohë kur është realizuar filmi, i mija në tjine 89-ta. Përdorimi saj kur personajji i tinkës vdes, me rëvlerët veçant, sepse përfajson një herësh dhe vdek e në asaj kohë. Nuk mund të gjeni mënyrë më të mirë për të reflektuar, pra të që kishtë ndodhur, një farë simbolike. Në nga beson sa jo është një bia e vdekur. Skena është të mahniqme, muzika gjithashtu që mua me emocionon gjithë një. Pe që kësaj, më pëlqen që në një film të jetë dikush që është duke parë një film. I qka e pas akont për mua. Për prezencën e komunizmi të kjo film, e nëndeshme në thënë kjo prezencë, Pse ju donit të ambanit kështu? Kur aty flitet për njerës, fëmi, të moshuar, të cilët kanë ngecur në divjak në atë fshatë ku ju ke në gjyruar, që nga koa internimeve të tyre. Dhe këto fitura, këta njerës ne nuk kishohim të këbota. Ne gjyruam skenat komunismit. Prop masteri jon, Andon Koja, ishte ashi malë sa nasoli edhe bicikletën e Gjermanis lindore. Skenografisht për tim baca, bëri pun të mrekullushme në rindërtimin e një kohet tjetër. Por në kohën e montajit, morë në vendimin malor, që komunizmi është më mirë të jetë një gjë në truri në shikusit. Dhe ne do e së jelim në përmjet jetës bashkohore të personajëve por ishte e rëndësishme për mua që të gjeja të sopëza nga jeta ime, nga vetja ime, nga motrat e mia, nga ime më, nga njërzit e mënqur dhe të fort femror që ka rreth e rotu në Shqipëri. Dhe mendoj që ja kemi dal të shkruajmë dy personaje, di i toze, si Julin, si Norën, por është një loj si kunder edhe feminizmi im shqiptar që e shuan Thomas në njerë, që është diqka shume koklavitur. Gratë shqiptare duan vetëm artes dhe dramë. Kush e ka shkruar këtë reshtë? Unë e kam shkruar. Në projektin e partë, skenarit nuk ishte parashikuar. Por e rëti përfat të mirë në mënyrë aksidentale. Gjatë gjenimit aktori italian, Luca Lionello, të luan Filipon, improvizoj reshtën e fundit që kemi sot. Aktori duhet jeti lirë të provoj dhe të improvizoj momente që edhe kur nuk janë në skenar, të njajnë e kransit para shikuara. Muzika dhe bota kam për shtypjen që ti këtë bësh më shumë me këtë pjesë. Kur gjeronim filmin, sodha disa kasetat baba i tim, që i kam të gjuar gjatë feminis. Ne nuk të gjonim rock and roll në radio, por këto kasetat baba i në muzikë shqiptare në Kalifornië. Kam një orë zërin Anita Takes, për para se të njëhja zërin e John Lennonit ose Marvin Gate. Ka qenë momenti pas akond për mua të akimi me Anita Taken, sepse isha vetëm 7 vjeqë, kur të gjonim dhe rritë gjonim kaseta me kangët e saj. Shtu gjatë gjelimit të botës, dërsa dita jo në niste në mëngjes, ku të digjuar këto këng, dolëm të kideja që ti përdorim në film. Skena finale që shëqërohet në një pjesë e mrekulluash me Rudolf Stambolos, ishte rastësi fatlume. Mund të gjeli e vendosi këngën e Stambolos në atë sekuencë, që u shëndërua në diqka unike. Dua të shtoj që shumë nga këto këngë poshtë duke në gjithë që e vumëre, kur përkonim registrimet originale të Stambolos dhe Anita Takes. Shpresoj që diqka të bëhet dhe të ruhen, për fatë të keqë, një nga këngët që kemi përdorur në film, na u deshtë të marim nga kasetat e timeti. Për prindërët tanë, për generatat më sipër, këta individ donin të thonin shumë. Më vjen pakës keqë, sepse disa nga këngët për mua që dëgjova në kasetat e babaj të Tomasit, që vinin nga vitet 20, 70, të këngës shqiptare, unë nuk i njëja, so ishin të reja për mua, por normal, instiktive projë shumë shpejt duke e ditur që më mirë se sa kompozitori amerikanë me cilin e po përshpërnojmë është unë të sjellë Shqiprin. Në një tjetër form, mendoj që ne duhet të arishohim kush ne jemi, të një jo më me lëndime e plagë, Kena 
finale është vazimi i norës, e cila tash më ka vdekur dhe na shfaqe si një fantazm. Jam plot 4 minuta, uaj. We had the original ending, which was the bus. Skenarion parashikon të autobusin që largoj rrugës së madhe, por ndjenim që nuk ishte ky fundi që kërkonim. We were really looking for Gjatë gjërime dhe kishim marë planet veçuara, ku flonja shikon Fjore Albon, që kërcen. Atë herë në mënyrë organike, erdi ideja të ambyllë me këtë imash fantazme ndoshta. Ako ma e gjallë duke vërtyrë, të qka vërtet e veçantë të cilës mund të gjërimin fantastik, Walter Fasano, ishtoj këngën e Stambogës. E kishim me nduar s'ke në patingull, pasë, vetë me zhurëmën e erës. Por kështu si gjvjen tani, rjo në ndjesin e së përtejmes, të qka që të gjithë një shpreson të amarës nga një film. Më britëm të a i moment që mendoj është një nga momentet që si kunder sfidon shikusin se është 4 minuta i gjatë, është momenti me cilin bota e re, bota jon, betet në kujtes. E a me les jarë si dashuria, për ty me njallet në shpirt mosozia,